，肖微微的强势让肖老太太心中一惊，同时也不禁后背一凉。心惊是因为他没想到，那个一向没有什么主见、一向被自己牵着鼻子走的肖微微，自从在礼仪公司担任经理职务之后，性格竟然变得越来越强势，甚至现在已经明确表示。一家人从今往后都要听他的。至于后背发凉，则是因为他今天才意识到，肖微微其实一直都没有原谅自己当初的所作所为。之所以不跟自己计较，也不想着报复自己，主要就是因为自己年纪大了。可是，肖微微话里的意思也已经非常明确：如果自己再倚老卖老的话，那就要真的老无所依了。肖老太太不是个傻子，她知道，在一个家庭里，谁掌握了金钱的话语权，谁就拥有了整个家庭的话语权。自己年纪大了，又没有什么资产，甚至连养活自己都已经成了一个难题。这种情况下，自己根本就不可能继续执掌肖家。而自己如果想衣食无忧地生活下去，自然不能激怒了肖微微这个孙女。于是。他只能老老实实的表态道：“微微啊，你放心，奶奶已经不是当年那个奶奶了。以后奶奶绝对不会再搞那些有的没的。以后这个家里一切都听你的。”肖微微见老太太态度诚恳，脸上的怒气也消散了不少，她点了点头，开口道：“奶奶，我今天送爸和哥先去住院，医院那边让您照顾他们两个也不现实。这几天您就先在家里休息。”医院那边我会请护工帮忙照顾，等妈出来之后再让妈去医院帮忙。肖老太太也知道自己这情况，别说去医院照顾儿子和孙子了，就算是给他俩做饭，恐怕都有些力不从心。所以眼下自己只要不添乱，就算是为这个家庭做贡献了。于是他便不假思索地点头说道：“微微，你放心，家中还有不少柴米油盐。”你妈先前也买了不少鸡鱼肉蛋，也够我这个老太太暂时的生活所需了。肖海龙想起什么，连忙道：“微微，你得赶紧去把咱妈那辆奔驰大 G 开走啊，那车还在叶晨校出然他们家门口停着呢。”肖微微面无表情地说道：“要开你去开，我可不去。”肖海龙急了，忙道：“你先把那辆车开到咱家，等我以后恢复了。”那辆车自然是由我来开。肖微微转过头，鄙夷地看了他一眼，冷声道：“你可能一直没看新闻，妈直播带货的那个短视频平台已经发声明了，要求妈退还所有直播所得，并且已经准备启动法律程序了。换句话说，妈直播带货赚到的每一分钱都必须得退回去，包括那辆奔驰大 G， 那辆车已经是二手的了。”到时候折价的金额跟购买金额肯定还有差距，还有妈这段时间挥霍的钱，她订购劳斯莱斯库里南的钱，将来都是她要一个个填的大窟窿。要是补不上这些窟窿，她以后估计就成老赖了。啊！肖海龙一下子惊恐不已地说道：“妈辛苦这么久，连车都留不下来了。”车，肖微微冷声道：“如果堵不上这些窟窿，妈这辈子……”连五菱宏光也别想买了。随着钱红艳被拘留，肖长钱与肖海龙被送进医院，钱红艳的发财美梦也正式宣告梦碎。翌日，八月五号，伊藤菜菜子和父亲、姑姑一起乘坐伊藤家族的私人飞机，在上午时分飞抵金陵。随机一同抵达金陵的。还有伊藤菜菜子从家里精心挑选的女佣，以及从日本各地采购的大量高档鲜花。在农业领域，美国人擅长转基因，日本人则擅长育种，而且日本更精于高端品类。许多叫得上名字的高档水果都是日本培育，从早些年的富士苹果，到现如今的秦王葡萄、红眼草莓、春剑巴巴干，岛国在这方面着实有一套。而伊藤菜菜子从日本带来的鲜花，也都是当地精心培育的顶级品种，不但饱满漂亮，而且十分新鲜。由于田中浩一提前伊藤家一步，先到了金陵数日，所以今天专门安排了车队接机。伊藤一家乘车离开机场的时候，随机抵达的鲜花
，也被提前准备好的多台冷藏车一起运走。虽然心中心心念念的只有叶晨，但伊藤菜菜子的第一站还是选在了白金汉宫大酒店。不过，伊藤雄彦并没有去白金汉宫，而是被田中浩一带去了汤臣一品。婚礼之前，伊藤雄彦不打算去白金汉宫。因为他毕竟也是日本响当当的人物，担心被过多人看到而暴露自己双腿重生的秘密。伊藤菜菜子的车队抵达白金汉宫的时候，陈泽楷才得到消息。得知他来了，陈泽楷立刻便给叶晨打去电话，将这个消息汇报给了叶晨。叶晨听说菜菜子来了，心里的第一反应自然很是惊喜。刚好萧楚然去了公司。马兰又逼着萧长坤开车带他出去透气，只他一个人在家中，于是便索性开着萧长坤以前那辆宝马五系，赶往白金汉宫酒店。而苏若离则是从昨天开始，就在白金汉宫的空中花园为父母的婚礼现场做准备了。他知道妈妈这些年不容易，所以便想着尽最大的努力，为妈妈打造一场难忘的婚礼。因为白金汉宫的空中花园平时并不对外，这次特意拿出来给苏守道和英秀办婚礼，所以苏若离前妻也有充足的时间来做现场筹备，不像许多热门酒店宴会厅只允许结婚前一天晚上开始布置，时间上特别仓促。此时的他正与婚庆公司的项目负责人碰不紧的方案，忽然看到伊藤菜菜子带着一众女佣走了进来。顿时惊喜不已地迎上前去，开口道：“伊藤小姐，您怎么这么早就过来了？我还以为您要明天或者后天才到。”伊藤菜菜子笑道：“八号就是叔叔阿姨的婚礼了，我哪能来得太晚？”说着，伊藤菜菜子又道：“我带了很多鲜花，稍后工作人员就会陆续运上来，现场搭配给你看看，看你更喜欢哪种感觉。”苏若离下意识地问道：“现在就把鲜花布置上，恐怕撑不了三天吧。”伊藤菜菜子笑着说道：“这次带来的鲜花是专门用来跟你对方案的，婚礼用的鲜花我已经安排好了，七号上午会精挑细选进行剪枝，下午会从日本起飞，空运到金陵来，而且我已经交代供应商了，七号上午剪下来的花不要满开的。”要即将满开的，这样七号晚上全部布置好，给鲜花足够的水分，只需要一晚上的时间，鲜花就能确保在八号婚礼的时候处于最好的满开状态。苏若离一脸惊讶地说道：“这这样准备两批鲜花，而且都是空运过来，成本太高了吧？”伊藤菜菜子拍了拍他的手，微微笑道：“这点成本对伊藤家族来说不足挂齿。”苏小姐也不要太在意，我们的目标是要让叔叔阿姨能举办一场完美的婚礼，一点鲜花又算得了什么？苏若离心中感动，十分虔诚地说道：“伊藤小姐，真是太感谢你了。”伊藤菜菜子摇摇头，笑道：“经过父母的事情，我们也算是朋友了，你跟我何必这么客气？”苏若离轻轻点了点头，她明白伊藤菜菜子话中的意思。他的母亲以及伊藤菜菜子的父亲都曾是截肢的残疾人。前段时间，他们同一时间在美国得到了叶晨的断续单，也正是那次经历让两人快速熟悉起来。于是，苏若离问伊藤菜菜子：“请问伊藤先生来了吗？”“来了。”伊藤菜菜子低声说道。“欧多桑，他自从双腿恢复之后，就一直深居简出，担心被外人发现。”所以就先去住所休息了。他让我转达一下，婚礼当天他一定来现场祝贺。说罢，他又问苏若离和阿姨在这里吗？苏若离笑道：“妈妈正在酒店的房间里试婚纱，宋小姐安排了设计师到这里为她量身改造，陈总便给安排了总统套房，方便这几日筹备婚礼。”伊藤菜菜子点头笑道：“这样也好，让何阿姨顾好自己。”婚礼现场就交给我们这些晚辈来布置便是。苏若离微微颔首，随即问伊藤菜菜子：“对了，伊藤小姐，你今天过来，提前告诉叶先生了吗？”“没呢。”伊藤菜菜子略有几分羞涩地说道：“叶晨君平日肯定比较忙，所以我就没提前告诉他。”
。苏若离笑道：“就算你不告诉他，陈总也会第一时间告诉他的。叶先生这么重视你，说不定现在就在赶来的路上。”伊藤菜菜子红着脸道：“哪有？我看叶晨君对你也很重视。”苏若离难得也有些羞臊的开口道：“我，我跟你情况不一样。”我是叶先生的属下，你是叶先生的红颜知己。伊藤菜菜子看着他，故作好奇地问道：“真的只是属下而已吗？”苏若离一时间有些不太自然地说道：“真的只是属下而已。叶先生救过我很多次，也帮了我这么多，我自然要一直跟在他身边，鞍前马后，来报答他对我的恩情，所以自然就是他的下属了。”伊藤菜菜子微微点头。笑着说道：“其实我更羡慕你做他的下属，起码可以经常见到他，不像我平时想见他一面不容易。”苏若离听到这话，微微一愣。原本他是很羡慕伊藤菜菜子的，毕竟明眼人都能看得出，叶晨虽然也有许多红颜知己，但对他却有特殊的偏爱。但仔细想想，伊藤菜菜子所说的也不无道理。他平时人在日本。想见叶晨确实不太容易，不像自己，人就在金陵，与叶晨见面的机会自然就多了不少。就在他心中感叹的时候，一阵高跟鞋的声音传来，身穿职业套装、非常干练的苏之瑜快步走了进来。苏若离见他来了，连忙对伊藤菜菜子说道：“伊藤小姐，我姐姐来了，你跟她应该也认识吧？”伊藤菜菜子笑着点了点头，认识的。毕竟明面上我们都是伊苏航运的股东。苏之瑜这时已经快步走到苏若离面前，苏若离面露喜悦地说道：“姐，你怎么来了？”苏之瑜笑着说道：“爸要结婚，我这个做女儿的肯定的过来啊。”说着，他看向伊藤菜菜子，微笑道：“伊藤小姐也在，好久不见了。”伊藤菜菜子点点头，笑道：“苏小姐，好久不见。”苏之瑜四下看了看，问苏若离：“若离，爸没在这儿吗？”苏若离有些尴尬地说道：“那个爸他在总统套房陪我妈，是婚纱。”苏之瑜微微点头，又问道：“那叶先生在吗？”“没在。”苏若离摇了摇头，问他姐：“你找叶先生有事吗？”苏之瑜抿了抿嘴，心里有些没底地说道：“我找叶先生是想求他给我哥一个回来参加婚礼的机会。”我哥现在人还在磕长头的路上，爸要结婚，他作为长子理应到场，但不知道叶先生答不答应。话音刚落，他便听到一个时常在梦中反复响起的熟悉声音：“既然苏小姐想让苏之飞来参加婚礼，那我安排人去接他过来便是。”本期视频结束，欢迎订阅我的频道，这样就不会错过精彩内容。